Olha para aqui. Vai, 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 estás a empurrar para aquele lado. Segura daquele lado. Daquele, daquele. Tá. Como é que é, malta? Bom dia. E porquê esta disposição toda, de uma logo de manhã? Estamos no outono e está um calor desgraçado. Onde é que eu vou hoje? Vou comer mal, está aqui. No porco mecânico dele. E vou onde? Vou ao baloiço, terra e mar, fica em Oliveira de Frades. Este baloiço, ouviram? Este baloiço permite que a malta consiga ver a Serra da Freita, a Serra da Gralheira, Arada e o Caramulo. E se tiveres uma visão espetacular, até consegues ver o Oceano, o Oceano Atlântico. Hoje, hoje não é bota para a estrada, mas vamos começar aqui este vídeo com bota para a terra. Pois é, malta, isto já para não perder tempo sequer, para vocês não verem o vídeo e para não dizerem ah, este gajo não anda na terra, não anda no caraco, este vídeo começa já no meio da cena. Mas eu não vou mostrar já porque o terreno aqui ainda não está difícil, por isso não tem, não tem grande assunto, não é? Balões com a vista São Pedro do Sul. Vou bater com, com as grevas aqui. Como é que eu vou andar nisso? Bem, está bom que já estou a ficar enjoado. E é mais um balões. Pá, uma coisa que não estava programada. Olha, peço desculpa. Vou fabricar um bocadinho no baloiço. Peço desculpa por esta infantilidade. Mas teve que ser. Eu por acaso não tinha ideia que já conhecia este baloiço, mas não. Por isso, é novo. A estrada continua bacaníssima. 
uma paisagem espetacular e estou com curiosidade do outro bom noite, porque realmente se se vê assim tanta serra e até se consegue ver o mar, mas se calhar não se vê o mar, porque está o tempo um bocado bem coberto, mas tem uma turbina fina no horizonte. Aí está o GPS de malandro a mandar para sítios mortais. Cumprimentar sempre os locais. Ser educado, sempre, também o gajo do trator, pumba. Vamos ficar aqui os dois. Vamos 
que era para fazer, porque eu acho que para chegar ao, ao dito baloiço ainda vou ter que suar mais. Olha lá onde é que eu queria ir, rapaz, eu queria descer a pira ao rio. Está tudo um bocado em paz, que água, pá. Pois é, malta, cheguei cá acima e estava a dizer que o terreno era fácil para se fazer. Era no início, entretanto, rego, pedras grandes, calhaus e por aí fora. E o gajo da GS a fazer pó à minha frente, top categoria. Entretanto, já cheguei aqui, só vos vou dar aqui um panoramazinho aqui do sítio onde cheguei. Pá, não é um, um terreno muito fácil, mas dá, dá. Volto a ficar aqui porque depois não consigo dar a volta. Mais um balões. Esta é a rota dos balões de Ribeira de Eu vou ter aqui uma série de balões. Eu daqui um bocado vou-vos mostrar para que é que o gajo da GS serve. Esperem lá, eu só filmar aqui. Os gajos dizem que aqui se vê as serras todas e mais algumas. A moto está ali em cima. E agora o que é que eu vou fazer? Como gosto muito de vocês, vou lá abaixo a moto. Só porque sim e porque não me dói a perna. Rapaz, tem um nome só que eu já me esqueci, mas não posso, não posso ser o Wikipedia. Não me lembro, mas está aqui um sítio engraçado. Pronto, 
pai, cá temos o Ex Libris daqui, intitulada A Mota do Amor, como vocês podem ver aqui na chapa da matrícula, A Mota do Amor. Eu vou pedir ali ao meu mano para me tirar uma fotografia para a posteridade. Tem que ser dali, pá, e uma fotografia tem que ser na horizontal, não é na vertical. E eu aqui na Mota do Amor, ó. Pois é, malta, deixe-vos ficar, aliás, vou deixar ficar na descrição aí do vídeo embaixo o percurso que se fez. Deixo-vos ficar um apontamentozinho sobre a descrição do, dos locais que, que se visitou. E, olha, já viste o nome? Como é que se chama isto? Estas pedras? Só parece mal eu estar aqui no youtuber e estar sem saber a coisa. Há quem diga que isto é prejudicial à natureza, porque ao retirar as pedras e empilhar, uh, faz com que o processo de, de, ai, de erosão de erosão seja mais rápido, porque há muita gente que, que deita estas coisas abaixo já por causa disso, porque o terreno fica destapado e a erosão do vento nestes sítios mais altos desgasta muito, muito mais o terreno. Então, como é que se chama? Afinal, o gajo da GS também não presta para nada. Pô. Não? Pronto. Olha, se alguém souber o nome, põe aí nos comentários que eu tenho que substituir o gajo da GS por outra coisa. A Wikipedia a funcionar. Mariolas. É como se chama aquele empilhar de pedras. Como vos disse, dizem as mais línguas que aquilo acelera a, a erosão dos solos. Por isso, façam se quiserem, deitem abaixo se quiserem. Está ao vosso critério. Portanto, vou vos mostrar aqui o rei de valor. Se passei por ele e nem pelo meio. E tive este esforço todo para chegar cá. Cá está, Baloiço, Terra e Mar, Ribeiradio. Categoria. Quem tiver fome ou quiser fumá-la, tem aqui o Val da Erva. No mesmo sítio, mas numa direção diferente. Por isso já sabe. Pronto, agora vou-vos mostrar para que é que serve um gajo da GS. Olha o Mário. Põe-lhe no GPS o restaurante para a gente ir almoçar. Viram? Por isso que serve um gajo de GS. Não é só para empurrar motas. Pá, é verdade que eu estou um bocado suado. Mas as moscas não largam, pá. Como é que é possível? Pá, se agora eu consigo dar a volta sem ajuda. <risos> Miséria. Bem, agora vou fazer mais um bocadinho todo o terreno para sair daqui que estou. Estou a descer, aliás, estou a subir e a descer e o percurso inverso vai ser igual, pior ainda. Quem que é eu? Já vinha a perder coisas. <risos> Malta, sítiozinho, porreiro para vocês virem cá, fácil, muito fácil, uh, pronto, implica alguma, alguma precaução, mas nada de transcendente. Uh, está um calor mega, 32 que está, está de morrer no meio do pasto, com pó no ar. Uh, entretanto, já perceberam para que é que serve o gajo da GS, é para, ir, para empurrar a moto, para marcar o restaurante ou ver o restaurante para a malta ir ao, ir ao almoçar também, é verdade seja dita, também não levei a passear, não é? Por isso... Ai, mas não se podem dizer as mais, elas são nos tantos. Pronto, aqui é a parte do estradão, top, por isso não é por aí. Não é que se meteu no meio da sabana? Para que lado é? Espera aí, olha. Olha a técnica. Estão a 
biết agora aqui no restaurante Dois Penedos, uh, a caminho de Águeda, vamos almoçar, vou-vos deixar, já estou farto de aturar, e sem mais longa, até para a semana, e beijo à prima, escolham se querem com língua ou não.